Ok guys, sekarang saya berada di Camera Highland Ok, kita akan sambung bab yang ke-9 secara santai okay, okay. Penerangan lebih menjurus kepada uh, bab 9 Bab 9 kita ni Tajuk yang penting untuk perasaan kamu Soalan wajib keluar nombor 11 ke tahap 2 bahagian B InsyaAllah Okay, video tadi adalah antara scene yang terdapat dalam cerita Pearl Harbor ok siapa pernah tengok filem Pearl Harbor ni mesti dia tahu ok filem ini sangat berkait rapat dengan uh, perang dunia pertama ok walaupun tema cerita ni antaranya adalah tema yang paling besarnya adalah percintaan tapi ok kita juga boleh tahu sejarah dan boleh mengaitkan filem ini dengan uh, tajuk bab sembilan kita iaitu perang dunia yang pertama ok tiga perkara yang kita perlu ingat dalam bab sembilan ni ialah perang dasar dan cabaran. Okey antara perang dalam tajuk sub tajuk perang ni kita akan belajar tentang perang dunia pertama, perang dunia kedua, okey perang dingin. Okey dingin tu kita boleh tahu dah perang dingin. Okey tanpa senjata dan yang keempat kemunculan blok dunia. Okey keempat ni kita akan belajar bawah tajuk perang. Okey yang kedua pula kita akan belajar tentang dasar luar Malaysia. Okey bila saya cakap dasar luar Malaysia awak perlu ingat hubungan diplomatik. Okey kita akan belajar hubungan diplomatik ini daripada okey negara kita asal daripada Kesultanan Melayu Melaka. Kita akan belajar hubungan diplomatik daripada Kesultanan Melayu Melaka. Okey menjalankan hubungan diplomatik dengan negara-negara uh, lain China, India, negara-negara dekat uh, Indonesia yang sekarang ni. Okey dan seterusnya sampailah sekarang ni macam mana Malaysia menganggotai uh, pertubuhan-pertubuhan besar seperti PBB, Commonwealth, OIC dan, dan sebagainya. Sebagai. Yang ketiga okay. adalah saya cakap kita perlu ingat cabaran, cabaran masa hadapan. Okey, apa yang kita perlu belajar dalam cabaran masa hadapan ni adalah uh, cabaran lah masalah-masalah yang kita perlu tangani oleh Uh, masalah yang perlu Malaysia tangani untuk mendepani masa hadapan contohnya ICT K masyarakat K ekonomi ok semua ni kita akan belajar dalam pembentangan kawan kamu ataupun kalau tak sempat dalam pembentangan ni kita akan bincang soalan uh, dalam uh, kelas selepas pasca uh, PKPP ni ok sekian terima kasih stay safe uh, stay at home uh, dan teruskan belajarlah untuk SPM 2021 terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, pada hari ini Daniel akan membincangkan mengenai Perang Dunia Pertama Ataupun dalam bahasa Inggerisnya World War II Eh, bukan World War II, World War I Baiklah, seperti kita sedia maklum Perang Dunia Pertama berlaku pada tahun 1914 Dan berakhir pada tahun 1918 Pada asalnya, Perang Dunia Pertama ini berlaku di Eropah Dan merebak ke seluruh dunia termasuk di Timur Tengah dan Asia Baiklah, Perang Dunia Pertama ini berlaku disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor politik Antara faktor politik termasuklah kemunculan nasionalisme dan sistem pakatan negara-negara Eropah iaitu Pakatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga uh, Mesti korang tahu kan apa itu Perikatan Kuasa Tengah dan Perikatan Bertiga Baiklah, Perikatan Kuasa Tengah atau Triple Alliance ha, dibentuk pada tahun 1822 dianggotai oleh negara Jerman, Australia, Hungary dan Itali Pakatan ini kemudiannya disertai oleh Turki dan Bulgaria Bagi Pakatan Bertiga pula terdiri daripada negara Britain, Perancis dan Rusia yang dibentuk pada tahun 1907 Pakatan ini kemudian disertai oleh Itali dan Jepun kuasa besar ini berlumba-lumba untuk menebatkan tanah jajahan nasionalisme yang kuat menyebabkan kuasa besar ini sanggup berperang untuk membuktikan kekuasaan masing-masing seterusnya dari faktor ekonomi pula melibatkan persaingan kuasa-kuasa besar merebut peluang ekonomi seperti tanah jajahan 
Bisa antara Fakto Sejarahnya Ark Duke Ark Duke Franz Ferdinand yaitu tahta Austria Hungari dibunuh orang yang bernama Garvilo Prinsip pengganas Serbia. Okay. Kalau dah main bunuh-bunuh ni kan konflik lah. Dah sebulan lepas tu Austria Hungari telah mengistiharkan perang terhadap Serbia dan perang ini disokong oleh negara Jerman. Okay. Kalau dah cakap Jerman pun dah join. <laughs> Apa lagi semua pun saya pun dah tahu kan kalau Jerman punya ipakatan tentera yang ramai jadi seluruh dunia tahu dah tahu dah yang perang dunia akan berlaku lebih apa lagi bawa lah geng dia Perancis, Rusia, British Britain ataupun lebih kita kenali sebagai British mempunyai orang cakap uh, mempunyai pakatan yang banyak uh, seperti dekat Asia dekat Timur Tengah uh, semua pakatan daripada British untuk menumpaskan tengoklah siapa pihak lawan dia Jerman kot Oh, menarik kan tentang perang dunia pertama ni. Um, kalau kita tengok barisan pertama dia orang Jerman dan Perancis pada bulan Disember, bulan Disember kita tahu kan hari Natal. Dia orang mengistiharkan renjatan senjata. Renjatan senjata ni macam press. Orang sambut hari Natal bersama-sama bertukar hadiah, bermain salji. Uh, lah. Seterusnya, hari seterusnya uh, peperangan pun Sambung Perang dunia pertama ini berakhir pada tahun Seperti yang saya cakap tadi Pada tahun 1918 Itu Jerman pun dah Istilah kita dah KO dah Jerman dah KO dah Tak apa buat apa memang kalah Jadi, nak, dicak, nak dikatakan Jerman pun Dia orang dah menyerah kalah dah pada 1918 tu Pada tahun tu juga Dia orang menyerah kalah Sebab Tak apa buat apa dah Contohlah kan kalau kita dok Hmm, nama orang sebelah tu Kalau orang sebelah tu dah Macam dah Tak nak KO ha. So, dia orang dah kata dah, 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 Tak dapat, tak dapat So, apa yang kita akan buat Kepala kita akan kita Okay dah Berhenti ha. Macam tu juga Pada dunia ni Kalau dah Jerman tu cakap Dah tak dapat buat apa dah ha. So, seluruh dunia Mesti akan berhenti perang Kalau dah nak berhenti tu Takkanlah Okay, kita berhenti Takkan lah macam tu kan So dia ada Nah cara dia Iaitu Perjanjian Versalis Apa itu Perjanjian Versalis Perjanjian Versalis Dia macam So ya yeah. Guys Daniel tengah edit video tadi And Daniel terlupa yang Perjanjian Versalis ni Bab Bab orang lain Bukan bab Daniel And So Daniel terpaksa berhenti Setakat ni Okay Alah so orang terlupa um, Selamat berpuasa Ah uh, dan salam luar biasa dari Daniel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya telah didirikan tajuk oleh Cikgu Zul Hakim dalam untuk menjelaskan apakah faktor-faktor perang dunia kedua dan kesan berlakunya daripada perang dunia kedua. Okey, faktor-faktor perang dunia kedua berlakunya perang dunia kedua terbagi kepada dua. Memang dua lah. Okey, dua. Pertama ekonomi. Yang kedua politik. Dari segi faktor politiknya, kegagalan perjanjian Versailles telah menyelesaikan masalah Perang Dunia Pertama. Akan tetapi, Jerman tidak berpuas hati dengan uh, dengan perjanjian Versailles kerana negaranya telah kehilangan banyak tanya jajahan. Jerman terpaksa membayar pampasan perang yang amat tinggi dan terpaksa mengurangkan saiz angkatan tenteranya yang besar. Masa tersebut muncul Itulah kawan saya Adolf Hitler Menguasai Menguasai Jerman Dengan melalui partinya Iaitu Nationalist Socialist Adolf Hitler Telah melanggar perjanjian Versailles dan Membina sebuah angkatan tentera Yang kukuh Selepas itu muncul pula Si Vladimir Putin telah mengukuhkan ideologi komunis di Rusia yang dikenali sebagai Kesatuan 
Republik Sosialis Soviet yang kita kenal selalu kenal dalam cerita Soviet iaitu USSR pada tahun 1922. Di Itali pula muncul pemimpin Benito Mussolini yang telah menjajah Habsyah iaitu Ethiopia. Pada 1940, Itali di bawah pimpinan Mussolini telah menceroboh Perancis. Di timur pula, Jepun pula muncul sebagai sebuah kuasa yang ingin menguasai negara di timur dan berasa bertanggungjawab membebaskan negara-negara tersebut daripada jajahan British. Faktor yang kedua pula, di segi ekonomi. Kemelesetan ekonomi banyak berlaku dan berlaku secara drastik pada awal tahun 1930. Pada tahun 1929, kemelesetan telah melanda Amerika Syarikat dan merebak ke bahagian lain di seluruh dunia. Amerika Syarikat tidak lagi mampu untuk menyediakan pinjaman untuk Jerman dan Jerman tidak berupaya untuk membayar hutang pampasan perang yang tinggi dalam faktor politik itu tadi. Keadaan ini menyebabkan negara-negara Eropah seperti Britain, Perancis dan Itali mengurangkan peruntukan dalam bidang ketenteraan akibat banyak kerugian yang berlaku dalam eh, dalam tajuk Perang Dunia Pertama. Pun tidak seperti negara lain, negara Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler pula telah bertindak mengukuhkan ketenteraannya dan menjalankan dasar perluasan kuasa. Tindakan tersebut bertujuan untuk mengalihkan perhatian rakyatnya daripada masalah ekonomi dan Jepun juga telah melakukan tindakan yang sama seperti tindakan yang telah dilakukan oleh Jerman iaitu memperluaskan kuasa jajahannya. Kesan daripada peran Perang Dunia Kedua Negara Jerman Pecah kepada dua bahagian Iaitu Jerman Timur Dan Jerman Barat Yang kedua Imperialisme di Barat Mengalami keruntuhan Menyebabkan tanah jajahan Mencapai kemerdekaan Melalui kuasa-kuasa besar Amerika Syarikat pula Memberi kemerdekaan kepada Filipina dan Indonesia Manakala India dan Malaysia mendapat kemerdekaan daripada Britain. Yang keempat, banyak nyawa terkorban akibat daripada Perang Dunia Kedua tersebut. Dan kesan yang ketiga, PBB ditubuh pada bulan Oktober 1945 bagi menganti Liga Bangsa dalam tajuk yang sebelumnya iaitu Perang Dunia Pertama iaitu dalam perjanjian Versailles. Kesan yang terakhir adalah muncul blok dunia yang akan dijelaskan oleh Eman Dawishi dan perang dingin yang akan diterangkan oleh Aiman Jazli. Your commentator is Joe O'Brien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, wak ni kan bintang tajuk kan tajuknya peristiwa. Peristiwa perhabur hingga membawa kepada serangan bom Hiroshima dan Nagasaki, kemunculan pakatan bersatu versus pakatan paksi dan kesan World War II. Okay. On December 7th, 1941, Japan like its infamous Axis partners struck first and declared war afterwards. Here is the actual bombing of the mighty USS Arizona by Jap planes. These pictures were made by a defiant beacon that in days to come will cast its shadow upon Nippon's very shores. Here is a tragic, unforgettable page in the annals of America. Here the cut cost hundreds of military and civilian lives. The treacherous attack cost our Pacific fleet two bad... Okay, so Jepun merancangkan serangan mengejut dengan Pearl Harbor di Hawaii pada 7 Disember 1941. Pasalnya berjaya memusnahkan Angkatan Perang Amerika Syarikat di Lautan Pasifik. Pasalnya, Sejarah Jepun menduduki tanah Melayu selepas berjaya mengalahkan Britain pada September 1942. Ingat si yang... Uh, Jepun kan masuk ke tanah Melayu tahun 1941, pasalnya keluar balik 1945. 
Okay, waktu World War I tu Ni ada dua G Pakatan Pakatan yang berasingan Si G nya pakatan bersekutu Si G G pakatan paksi Pakatan bersekutu tu uh, Membernya Britain Perancis dengan Soviet Union Tapi Kuasa paksi tu Nya pun member Jerman, Itali dengan Jepun Okay Um, kuasa bersekutu tu Nak member Member Dat Britain, Dat Perancis tu Si Dat tu menyelesaikan Masalah dekat Eropah uh, Bila si Dat Jerman Jerman kan kuasa paksi tak uh, Bila si Dat Jerman tu te, uh, Dikalahkan Oleh si Dat Eropah tu Pada Mei 1945 Kekalahan Jerman tu te, Yang mengalihkan yang mengalihkan perhatian kuasa bersekutu dekat Jepun ke Asia Nun. So maksudnya dekat situ Jepun tu dia ada dua gigi. Uh, Jepun tu dia ada kuasa paksi, dia ada kuasa bersekutu juga. Tapi bersekutu tu dia macam ada dua kat situ. Dan dekat Jepun pun ada kuasa bersekutu juga. So maksudnya macam Maybe pakatan tu dia ada banyak kali cawangan cawangan cawangannya. Asyik. Ya. Um, kan Amerika Syarikat selalu menang perang nak melawan dengan Jepun. Tapi Jepun tu dia bersemangat gi mau perang. Sebab alasan sia tu nak sia ada simok banyak kehilangan nyawa dengan peperangan yang lama. Mestilah mau freedom nak. So dia lah target tidak Jepunnya. Pasnya 6 Ogos 1945, Presiden Amerika Syarikat Harry Truman mengarahkan bom atom yang pertama digugurkan di Hiroshima. Um, dalam masa yang singkat cak bandar yang musnah bom atom. Um, bom atom tu ni ni bentuknya macam macam tu uh, okay. Lepas ya Lepas dua hari dia nak uh, Bom atom yang kedua Dilepaskan di Nagasaki So kat situ kita tahu lah Yang bandar kat Jepun dah musnah kesan kesan World War II ataupun lebih dikenali sebagai kesan Perang Dunia Kedua. Okay, first kesannya ialah negara Jerman berpecah menjadi dua bahagian iaitu Jerman Timur dan Jerman Barat. Pasti ya. Kedua, sistem imperialisme di Barat mengalami keruntuhan menyebabkan tanah jajahan mencapai kemerdekaan melalui kuasa-kuasa besar seperti Amerika Syarikat memberi kemerdekaan kepada Filipina dan Indonesia daripada Belanda seperti yang kita tahu yang Indonesia tu dia pun dia pun di bawah Belanda okay? macam kita dekat Malaysia tu dalam Melayu dulu uh, dia bawah nak ya bawah Britain so Amerika so India dengan India dengan tanah Melayu tu tak dimerdekakan daripada Britain. Okay, sampai sejaklah pembentangan ini tentang pengeboman, 
tentang Pearl Harbor tentang pakatan dengan kesan World War II. Okay, terima kasih. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera Pada kali ini, saya akan menerangkan kepada anda apa itu blok dunia dan perbezaan di antara blok kapitalis dan blok komunis Semestinya anda tahu bahawa semua tajuk-tajuk kecil tersebut adalah terdapat dalam bab 9 iaitu bab Malaysia dalam kerjasama antara bangsa Tanpa membuang masa lagi, saya teruskan penerangan saya kepada anda Baiklah, sekarang saya akan terangkan kepada anda apa itu blok dunia Ah, blok dunia ini adalah terbentuk selepas berlakunya perang dunia yang kedua Selain itu juga, blok dunia ini adalah hasil penyatuan negara yang sehaluan dan usaha bersama Ia juga bertindak secara bersama bagi menjaga kepentingan ahli Di samping itu juga, tiada jalan penyelesaian membawa kepada kemunculan blok dunia Contoh atau maksud mudah yang boleh saya katakan di sini adalah hmm, Terdapat negara yang di luar sana masih konflik mempunyai konflik ataupun mempunyai pergaduhan kecil tetapi mereka tidak berperang ha. dan akhir sekali ialah blok dunia yang terbentuk semasa perang dingin adalah berasaskan geopolitik baiklah saya akan terangkan kepada anda perbandingan dan perbezaan di antara blok kapitalis dan blok komunis pertama ialah politik blok kapitalis negara demokratik pemilihan kerajaan melalui pilihan raya blok komunis pula pemerintahan oleh diktator parti komunis sahaja diiktiraf yang kedua adalah ekonomi blok kapitalis peluang perniagaan dan pemilikan persendirian Manakala blok komunis, perniagaan dimiliki dan diuruskan oleh kerajaan sahaja. Yang ketiga adalah sosial. Blok kapitalis, kebebasan individu sepenuhnya. Manakala blok komunis, kebebasan individu dilindungi dan dikawal. Nampak di situ perbezaan mereka. Baiklah rakan-rakan sekalian. Itu sahaja penerangan yang mampu saya sampaikan kepada anda mengenai blok dunia dan perbezaan di antara blok kapitalis dan blok komunis. Di sini, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan yang mulia ini. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya memandang Ramin Jati akan berkongsi sedikit tentang perang dingin Perang dingin merujuk kepada konflik antara blok kapitalis yang diterajui oleh Amerika Syarikat dan blok komunis yang dipimpin oleh Soviet Union sejak tamatnya perang dingin kedua. Okay. Kedua-dua kos ini bersaing antara satu sama lain dengan menggunakan pelbagai pendekatan untuk mengukuhkan ideologi dan Semua orang tahu konflik dingin dengan dalam ada soalan ni lah apa itu perang dingin dengan tahu jawab perang dingin adalah perang dalam gerakan cuci cuci ya. Okay? Di antara sebab perbezaan ideologi politik Amerika Syarikat dan Soviet Union mengamalkan ideologi politik dan sistem pemerintahan jauh berbeza antara satu sama lain ataupun bertentangan. Okay, untuk mereka. Mereka menggunakan sistem demokrasi yang mengutamakan hak kebebasan individu sepenuhnya Seperti kebebasan memilih kerajaan, kebebasan bersuara, kebebasan hak asasi manusia, 
kebebasan hak untuk berkumpul dan kebebasan media. Amerika Syarikat mahu parti yang dipilih untuk memimpin sebuah negara adalah sebuah parti yang berada di hati rakyat. Okay. Untuk Soviet Union pula, Soviet Union menyokong sistem sosialis yang berteraskan ideologi komunis. Negara ini menganjurkan pemerintahan bercorak di takto yang hanya mengiktiraf pembentukan parti komunis. Okay. Perbezaan ini menyebabkan hubungan antara kuasa-kuasa ini terdiri. Perbezaan ini menyebabkan hubungan antara kuasa-kuasa ini telah menyebabkan hubungan menjadi ringgang dan akhirnya tertutusnya perang dingin. Okay, sebab yang seterusnya ialah perbezaan sistem atau dasar ekonomi. Okay. Untuk Amerika Syarikat, Amerika Syarikat memperjuangkan sistem ekonomi kapitalis yang menggalakkan perdagangan bebas tanpa campur tangan kerajaan, iaitu pemerintah mem- mempunyai peranan yang sangat terhad dalam persaingan ekonomi. Okay. Sistem ekonomi ini memberikan keuntungan yang sangat besar pada pelabur. Okey, untuk para pelabur pula mereka boleh menetapkan berapa keuntungan yang mereka hendak. Di manakala di Soviet Union tidak menggalakkan sistem ekonomi bebas kerana bimbang masyarakat terdedah kepada sistem ekonomi barat yang akan memusnahkan rejim totalitarian yang diamalkan. Okay, kerajaan akan mengawal aktiviti perdagangan bebas dengan memberi peranan yang besar kepada pemerintah. Okay, tujuan kerajaan Soviet Union uh, tidak menggalakkan Uh, sistem ekonomi kapitalis kerana uh, untuk melindungi kepentingan pelabur-pelabur kecil agar tidak ditindas oleh pelabur yang bermodal besar. Tindakan Soviet Union menentang ideologi kapitalisme dan bimbang terhadap ancaman dari Amerika Syarikat menyebabkan perang ini. Okay, dan sebab yang terakhir adalah doktrin Truman. Okay. Doktrin adalah bermaksud perkara yang menjadi pegangan sesebuah negara ataupun orang okay, Perkara yang dinyatakan adalah Presiden Harry Truman mengumumkan bantuan yang diberikan kepada Soviet Union dihentikan Amerika Syarikat tidak mengiktiraf kerajaan yang ditubuhkan tanpa persetujuan rakyatnya Antara kesan-kesan perang dingin paling penting selain pembentukan blok dunia ialah penubuhan NATO Pakatan Warsaw dan Pertubuhan Perjanjian Asia Tenggara atau South East Asia Treaty Organization serta perlombaan senjata. Okay. So, uh, itu kaji saja penerangan saya tentang perang dingin. Harap kurang faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat uh, menyambut bulan Ramadan. Okay. Aku Ahmad Hasif Atallah bin Afri dari kelas 5 Malika. Hari tu tak? Ah hari tu aku dapat mesej dalam WhatsApp ah uh, grup sejarah Cikgu Hakim agihkan tugasan dengan kami orang tajuk-tajuk untuk dah dibentang bab 9. Okey bab 9 tu kita perlu tahu tentang perang dunia. Okey perang dunia. Dan aku dapat tajuk eh aku dapat soalan Apakah matlamat asal luar Malaysia dan apa itu hubungan bilateral dan multilateral? Oh. Matlamat asal luar yang ingin dicapai Malaysia, Malaysia tentunya mahu menjaminkan keselamatan rakyat dan negara. Sebagai contoh, Malaysia menjalinkan hubungan dengan negara-negara Commonwealth, terutamanya Britain, Australia dan New Zealand. Sebab apa yang menjalinkan hubungan dengan negara-negara Commonwealth ya ketiga-tiga tu? Sebab yang mahu mendapatkan bantuan ketenteraan uh, bagi menghadapi ancaman komunis semasa mencapai kemerdekaan. Uh, yang kedua, dasar luar Malaysia bertujuan juga untuk uh, memelihara kepentingan nasional. Contoh, Malaysia menjalinkan hubungan baik dengan semua negara melalui dasar berkecuali sebab Malaysia itu mengamalkan pasaran bebas. Okey, selainnya juga. Malaysia itu menjalinkan hubungan dengan negara-negara yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi. Semua ia adalah sebab pemimpin Malaysia mempunyai hak hak menjaga kepentingan negara dengan menentukan hala tuju pemerintahan negara ini. Yang ketiga, matlamat asal luar negara ialah menjaga kedaulatan negara. Sebagai contoh, Malaysia menjalinkan hubungan baik 
dengan negara serantau melalui pertubuhan ASEAN ASEAN Association South East ASEAN Nations Bersama-sama negara ASEAN Malaysia mengisytiharkan uh, mengisytiharkan rantau Asia Tenggara sebagai zon aman, bebas dan berkecuali bagi menghalang penglibatan kuasa dua yang boleh menjejaskan kedalatan negara itu. Malaysia hanya menjalankan dasar pandang ketimu menjadikan Jepun dan Korea sebagai model pembangunan ekonomi negara. Ha, macam ialah. Malaysia menjalinkan hubungan luar sebab ia mahu menggalakkan pembangunan pembangunan dan kemajuan ekonomi negara. Sebagai contoh, Malaysia menjalankan dasar berbaik-baik dengan Amerika dan Britain. Sebab Malaysia tu mengharapkan Amerika dan Britain menjadi apa uh, sebagai pembeli utama, pembeli utama getah dengan biji timah dekat negara kita tu. Tambah jat lagi Amerika Britain ya pelabur utama pelabur utama dalam bidang peladangan dan perindustrian di negara Malaysia. Matlamat asal luar Malaysia adalah untuk memupuk kesejahteraan dunia. Okey. Sebagai contoh, Malaysia hanya mengutuk Israel sebab uh, sebab Israel tu nyesi menghormati kedaulatan negara Palestin yang mal- malah mencabulkan kedaulatan negara Palestin. Malaysia hanya berpegang prinsip menghormati kedaulatan negara lain. Jadi nyesi men, apa tak nyesi menjalinkan hubungan dengan negara Israel. Malaysia menghormati juga prinsip hak asasi manusia. Malaysia memutuskan hubungan dengan negara Afrika Selatan sebab Afrika Selatan tu nya mengamalkan dasar appetite. Dasar appetite tu yang adalah orang bukan kulit putih, orang kulit hitam lah maksudnya. Orang kulit hitam dianggap sebagai lebih rendah lebih rendah dan diberi layanan kelas kedua dari segi politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan kebudayaan. Undang-undang telah disalahgunakan oleh pihak pemerintah kulit putih untuk memastikan kekuasaan ataupun dominasi mereka ke atas kaum majoriti ialah kaum kulit hitam. Eh hubungan bilateral merujuk pada hubungan secara terus dengan negara-negara tertentu. Contohnya, Malaysia mengutamakan hubungan dengan uh, negara-negara jiran termasuklah Singapura, Indonesia, Vietnam dan Thailand. Uh, selain itu, hubungan luar juga diadakan dengan negara Asia yang lain, Amerika Latin, Afrika, Asia Barat serta negara maju seperti Britain dan Amerika Syarikat. Ia adalah hubungan bilateral. Hubungan multilateral pula merujuk pada hubungan dalam bentuk kumpulan dan pertubuhan seperti Persatuan Negara-negara Asia Tenggara. ASEAN lah ataupun Association South East Asian Nation. Commonwealth Pertubuhan Persidangan Islam atau Organization of Islamic Conference OIC. Pergerakan negara-negara berkecuali atau non Align Movement NAM dan sebagainya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya ingin membentang subjek sejarah Tingkatan 5 bab 9 Iaitu Malaysia dalam kerjasama antarabangsa Subtopik yang akan saya bentang sebentar lagi ialah Perkembangan Dasar Luar Malaysia Seperti anda tahu, Perkembangan Dasar Luar Malaysia terbahagi kepada tiga tahap Tahap pertama, tahap kedua dan tahap ketiga Tokoh yang berkaitan pada tahap pertama ialah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj pada tahun 1957 hingga 1970 Dasar luar Malaysia pada tahap pertama ialah dasar pro-barat dan juga anti-komunis Serta menjalin hubungan berbaik-baik dengan negara jiran serta negara Commonwealth Dasar luar yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri Malaysia yang pertama iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Hajj adalah berkait rapat dengan faktor 
politik, ekonomi dan sosial pada masa itu. Faktor politik pada ketika itu dilihat dari ancaman komunis di negara-negara Asia Tenggara dan juga pengaruh Parti Komunis Malaya yang cuba menyebarkan ideologinya. Oleh sebab Malaysia pada ketika itu mencapai tahap kemerdekaan, Malaysia memerlukan bantuan pertahanan daripada negara-negara Commonwealth terutamanya British, Australia dan New Zealand. Dalam usaha untuk menyekat perkembangan pengaruh komunis, Malaysia telah membuat perjanjian pertahanan Inggeris Tanah Melayu AMDA pada tahun 1956. Melalui perjanjian ini, pihak British akan membantu Malaysia jika mengalami serangan daripada negara-negara lain. Dasar luar Malaysia yang seterusnya ialah berbaik-baik dengan negara jiran. Hal ini adalah kerana selepas tertubuhnya negara Malaysia, kita menghadapi beberapa krisis. Yang dimaksudkan ialah konfrontasi dengan Indonesia pada tahun 1963 hingga 1965. Krisis yang kedua ialah terputusnya hubungan dengan Filipina pada tahun 1963 hingga 1965 dan krisis yang terbesar dan terakhir ialah keluarnya Singapura dari Malaysia pada tahun 1965 Usaha yang dilakukan untuk berbaik-baik dengan negara jiran ini terbukti dengan beberapa perjanjian yang di, yang telah ditandatangani iaitu seperti menubuhkan perjanjian pertubuhan negara-negara Asia Tenggara dalam kurungan ASA pada tahun 1961 yang melibatkan Thailand dan Filipina. Yang kedua, Mafilindo pada tahun 1962 bersama-sama Indonesia dan Filipina. Dan yang terakhir, Asian pada tahun 1967 bersama-sama Thailand, Indonesia, Filipina dan Singapura. Pada faktor ekonomi pula, Malaysia masih bergantung pada Britain dalam menjaga kepentingan ekonominya. Hal ini disebabkan Malaysia merupakan anggota blok sterling yang menjalankan urusan perdagangan dengan nilai mata wang pound sterling. Yang kedua, Malaysia juga masih tertumpu dengan dua hasilnya yang utama iaitu biji timah dan getah dengan mengharapkan sepenuh permintaan daripada negara barat terutama Britain. Dan yang terakhir, pelabur Britain masih menguasai peratus terbesar dalam ekonomi Malaysia terutama dalam bidang perladangan dan perindustrian Namun Malaysia dari semasa ke semasa berusaha mengurangkan kebergantungannya dengan Britain melalui pengalaman pasaran bebas Pasaran bebas sama erti dengan pasaran kapitalis di mana pengeluar dan pengguna bebas memiliki sumber-sumber ekonomi atau sumber faktor pengeluaran dan yang terakhir, Malaysia mula membina rangkaian perdagangan dengan negara-negara lain seperti Amerika Syarikat, Jepun, Singapura dan Jerman Barat bagi mencari pasangan, maafkan saya, pasaran baharu. Sekarang, seterusnya tahap kedua. Tahap kedua, terdapat dua Perdana Menteri yang terlibat. Yang pertama, Tun Abdul Razak pada tahun 1972 hingga 1976 dan Perdana Menteri yang kedua ialah Tun Hussein On pada tahun 1976 hingga 1981 Dasar luar Malaysia menjelang tahun 1970-an mula berubah iaitu kepada dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan seluruh negara Perubahan dasar ini 
disebabkan kurangnya peranan yang dimainkan oleh AMDA dan juga kurangnya pengaruh British di Timur. Perubahan ini juga berdasarkan pergolakan yang berlaku di Vietnam yang melibatkan dua buah negara dalam perang dingin iaitu Amerika Syarikat dan China. Untuk mencapai matlamat dasar luar Malaysia, beberapa usaha telah dilakukan iaitu mengisytiharkan konsep Zone Fun, Zone Aman, Bebas dan Berkecuali atau Zone of Peace, Freedom and Neutrality bersama-sama dengan negara-negara Asia. Menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara berkefahaman komunis seperti China, Jerman Timur, Korea Utara, Vietnam Utara dan Mongolia. Melalui hubungan diplomatik dengan Vietnam pada tahun 1976, masalah pelarian Vietnam di Malaysia dapat diatasi dengan kerjasama negara-negara jiran. Faktor yang terakhir iaitu faktor ekonomi dalam tahap ketiga. Perdana Menteri yang terlibat pada tahap ketiga ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1981 hingga 2003. Pada tahap ketiga, dasar luar Malaysia adalah beliau mengekalkan dasar-dasar tahap kedua tetapi beliau lebih menekankan kepada kepentingan ekonomi. Hal ini ditekankan berkaitan dengan isu-isu perdagangan, pelaburan dan pembangunan terutama dalam kalangan negara membangun. Antara matlamat dasar luar tahap ketiga ialah yang pertama mengadakan hubungan lebih erat dengan negara-negara Asian. Ini, menye- ini dapat menyelesaikan krisis-krisis Vietnam dan Kamboja iaitu menamatkan peperangan. Matlamat yang kedua ialah Dasar pandang ke timur pada tahun 1982 Beliau menggunakan negara Jepun dan Korea Selatan Sebagai model bagi membangunkan negara Malaysia dengan lebih pesat Seterusnya, beliau menggalakkan rakyat Malaysia mengambil dan menerima Pakai nilai-nilai murni Sambung Beliau menggalakkan rakyat Malaysia mengambil dan menerima pakai nilai-nilai yang baik seperti semangat mencintai negara serta bekerja bersungguh-sungguh melalui etika gaya pengurusan kerja yang baik dalam proses mengurus dan membangunkan negara. Seperti anda lihat, negara Jepun merupakan negara yang paling terbersih di dunia dan mempunyai disiplin yang tinggi. Oleh sebab itu, mereka menggunakan nilai-nilai murni yang baik. Matlamat yang terakhir ialah meningkatkan hubungan dua hala dengan negara-negara lain. Hubungan dijalin menerusi lawatan yang dilakukan oleh Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad ke negara Afrika, Amerika Selatan, Caribbean dan ke dan Pasifik Selatan. Lawatan ini disertai dengan misinya perdagangan Malaysia yang turut serta men, menantangani perjanjian perdagangan dua hala yang menguntungkan kedua-dua belah pihak. Perdana Menteri percaya bahawa Malaysia harus menjalinkan hubungan politik dan perdagangan sesama negara dunia ketiga dan bukan semata-mata dengan negara-negara maju. Saya harap anda semua faham dengan perbentangan saya sebentar tadi. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jom kita belajar sejarah bersama-sama. Assalamualaikum.
Assalamualaikum dan hai semua Pada video kali ini saya akan membentangkan mengenai Pertubuhan Persidangan Islam OIC OIC ialah singkatan kepada Organization of Islamic Conference atau Pertubuhan Persidangan Islam OIC adalah satu pertubuhan yang ditubuhkan pada tahun 1971 daripada Adia Tunku Abdul Rahman dan mempunyai beribu pejabat di Jeddah Arab Saudi Semasa ditubuhkan, ahlinya terdiri daripada 57 buah negara dan 3 buah negara lain sebagai pemerhati. Selamat penubuhan OIC ialah untuk mengeratkan hubungan dalam kerjasama dalam kalangan negara Islam dalam semua bidang. Seterusnya, untuk mengekalkan perdamaian dalam segala persengketaan antara negara Islam Selain itu, bersuara untuk kepentingan umat Islam, memastikan tempat-tempat suci Islam dihormati dan tidak dicemari. Peranan OIC Yang pertama, memberikan bantuan kepada negara-negara Islam yang menghadapi masalah seperti menghantar pasukan perubatan ke Lebanon, Bosnia dan Afghanistan. Seterusnya, Bantuan keuangan diberikan kepada negara-negara Islam yang kurang maju seperti Sudan, Nigeria dan Chad. Selain itu, Bank Pembangunan Islam ditubuhkan untuk memberi perkhidmatan keuangan kepada negara anggota. Peranan Malaysia dalam pertubuhan OIC Malaysia telah memainkan peranan penting dalam pertubuhan ini apabila Tunku Abdul Rahman menjadi setiausaha agung OIC yang pertama. Yang pertama, menjadi perantara dalam menyelesaikan Iran dan Iraq. Yang kedua, menyokong rakyat Palestin mendapatkan tanah air mereka daripada Israel. Yang ketiga, Malaysia menjadi tuan rumah persidangan OIC pada tahun 1974 dan 2003. Yang keempat, menganjurkan persidangan menentang pengganas pada tahun 2002. Yang kelima, menawarkan biasiswa kepada pelajar dari negara OIC untuk belajar di UIAM, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Yang terakhir, mencadangkan negara Islam menggunakan dinar emas dalam perdagangan dan kegiatan ekonomi. Faedah OIC kepada Malaysia Malaysia juga telah mendapat faedah seperti Yang pertama, mendapat pinjaman daripada Bank Pembangunan Islam untuk projek pembangunan. Yang kedua, Malaysia menubuhkan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM dengan bantuan OIC. Yang ketiga, Malaysia mendapat penghormatan daripada negara-negara anggota dalam memperjuangkan hak dan kebajikan negara Islam. Sekian, terima kasih. Video-video yang kita bincang dan kita bentang ini dapat membantu SPM 2021. Oh